வெல்கம் தமிழ் டிவியின் செய்தி அறிக்கை இன்று பதினோராம் திகதி ஒன்பதாம் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு இன்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிக பிரதான செய்தி அறிக்கையினை தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கின்றோம் திருமண உணவில் பழுதடைந்த ஆட்டிறச்சி மூவர் வைத்தியசாலையில் யாழ்ப்பாணம் உரும்புராய் பகுதியில் உள்ள திருமண மண்டபம் ஒன்றில் வழங்கப்பட்ட ஆட்டிறச்சி பழுதடைந்தமையினால் மூன்று பேர் யாழ் போதனா வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் குறித்த சம்பவம் தொடர்பில் திருமண மண்டபத்தின் உரிமையாளரும் எதிராக வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டு உரிமையாளர் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார் வவுனியாவில் பதினான்கு வயது சிறுமி கடுமையாக தாக்கப்பட்டமை கண்டித்து பாரிய கவனயீர்ப்பு போராட்டம் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பாக போலீசாரினால் மிலீச்சத்தனமாக தாக்கப்பட்ட பதினான்கு வயது மாணவி தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நீதி வேண்டி இன்று கவனயீர்ப்பு போராட்டம் ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது இதன்போது வவுனியா கனகராயங்குளம் போலீஸ் நிலைய பொறுப்பாதிகாரியை மாற்றுவதற்கும் பள்ளி மாணவரின் ரத்தம் குடிக்கும் இரத்த காட்டெறியை ஊரை விட்டு வெளியேறு சட்டத்தை மீறாதே சண்டித்தனம் செய்யாதே முன்னைய நாள் போராளிகள் என்ன உன் அடிமைகளா போன்ற வாசகங்களை தாங்கியவாறு கோசங்களை எழுப்பி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மக்கள் டெல்லிக்கு சென்றுள்ள சம்பந்தனிடம் பிரதமர் மோடி சொன்ன பரமர் இரகசியம் வடக்கு கிழக்கு மக்கள் இந்தியாவை நம்புகின்றார்கள் இந்தியாவை எங்களை கைவிடாது என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு உள்ளதென தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவரும் எதிர்கட்சி தலைவருமான ர சம்பந்தன் தெரிவித்திருக்கின்றார் இலங்கையில் இருந்து இந்தியா சென்றுள்ள சகல கட்சி எம்பிக்கள் குழு நேற்று இந்திய பிரதமர் மோடியை சந்தித்திருக்கின்றது இதன்போது சம்பந்தன் மேற்கண்டவாறு கூறுகின்றார் போரால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு கிழக்கை அபிவிருத்தி செய்வதில் இந்தியா பெரும் உதவிகளை வழங்கி வருகின்றது அதற்கு நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் காதல் ஜோடிகளை மிரட்டி பணம் பறிக்கும் மர்ம கும்பல் கதறியலும் காதலர்கள் காதலிக்கும் யோடிகளிடம் பணம் மற்றும் கையடக்க தொலைபேசி கொள்ளையடிக்கும் கும்பல் ஒன்றின் உறுப்பினர்கள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர் கல்லேவல நீர்த்தேக்கத்திற்கு அருகில் பாதிக்கப்பட்ட காதல் யோடியினர் இதுகுறித்து போலீசாரிடம் முறைப்பாடு செய்துள்ளனர் கிடைத்த தகவலுக்கமைய கலேவல போலீசார் அதிகாரி உட்பட குழுவினர் மேற்கொண்ட சோதனை நடவடிக்கையில் இருவர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றனர் மகிந்தவின் ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அரச ஊழியர்களுக்கு ஆப்பு பறிபோகின்றது வேலை மகிந்த தலைமையில் கொழும்பு நடத்தப்பட்டமைக்கான மக்கள் எதிர்ப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொண்ட அரசாங்க ஊழியர்கள் சிலர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட உள்ளதாக கொழும்பு ஊடகம் ஒன்று தகவல் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது அரசாங்க நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் நாற்பத்தி இரண்டு ஊழியர்கள் பணி நீக்கம் செய்வதற்கு நிர்வாக அதிகார சபை தீர்மானித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கின்றது அரசாங்கத்துடன் தொடர்புடைய ஊழியர்கள் சங்கத்தின் அழுத்தத்திற்கு அமைய இந்த தீர்மானம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக ஊழியர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் மாட்டிறச்சி கடைகளுக்கு உடனடி தடை நல்லூர் பிரதேச சபையில் தீர்மானம் நல்லூர் பிரதேச சபையின் எல்லைகளுக்கு மாட்டிறச்சி கடைகளுக்குள் அனுமதி வழங்குவதில்லை என்று நல்லூர் பிரதேச சபையின் இன்றைய அமர்வில் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது நல்லூர் பிரதேச சபையின் எல்லைக்குள் பசுவதையினை தடுக்கும் பொருட்டு சைவ சமய விளிமியங்களை பேணும் முகமாக சபைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மாட்டிறச்சி கடைகள் தடை செய்ய வேண்டும் என்ற கோரிக்கை முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றது தனது அதீத திறமையினால் உலக அரங்கில் சாதனை படைத்த ஈழத்து தமிழச்சி பிரான்சில் உலக அளவில் நடைபெற்ற அழகுக்கலை போட்டியில் இலங்கையைச் சேர்ந்த தமிழ் பெண்ணொருவர் இரண்டாம் இடத்தையை சுவீகரித்து சாதனை படைத்து பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியிருக்கின்றார் பிரான்சில் நேற்று முன்தினம் இடம்பெற்ற குறித்த போட்டியில் கலந்து கொண்ட ஜெயபிரகாஷ் கயல்விழி என்னும் தமிழ் பெண்ணே குறித்த போட்டியில் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்திருக்கின்றார் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது வரலாற்று சிறப்புமிக்க நல்லை கந்தனின் பூங்காவன உற்சவம் வரலாற்று சிறப்புமிக்க நல்லை கந்தனின் பூங்காவன உற்சவம் லட்சக்கணக்கான பக்தர்களின் பங்கு பெற்றுதலுடன் மிகச் சிறப்பாக இடம்பெற்றது வரலாற்று புகழ்பெற்ற நல்லூர் கந்தசாமி ஆலயத்தில் எம்பெருமான் முருகப்பெருமானின் திருக்கல்யாணம் இடம்பெற்றிருந்தது இருபத்தி நாட்களாக கோலகாலமாக இடம்பெற்ற மகோற்சவத்தின் நிறைவை தொடர்ந்து 
நேற்று திங்கக்கிழமை மாலை பூங்காவன உற்சவம் இடம்பெற்றிருந்த நிலையில் அதன்போது முருகப்பெருமானுக்கு திருக்கல்யாணமும் நடைபெற்றிருக்கின்றது பொது மக்களுக்கு ஓர் அதிர்ச்சியான தகவல் நள்ளிரவு முதல் எகிறியது எரிபொருள் விலை நேற்று நள்ளிரவு முதல் எரிபொருட்களின் விலை அதிகரிக்கப்படுவதாக நிதியமைச்சு தெரிவித்துள்ளது தொன்னூற்றி ரெண்டு மற்றும் தொன்னூற்றி ஐந்து ஆக்டைன் பெட்ரோல் வகையான தலா நான்கு ரூபாவினால் அதிகரிக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது ரயில் முன் பாய்ந்து தந்தையின் இரு பிள்ளைகளும் தற்கொலை புலனறுவை வெளிக்கந்த பிரதேசத்தில் தந்தையொருவர் தனது பிள்ளைகளுடன் ரயில் முன் பாய்ந்து தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளதாக போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் இந்த சம்பவம் இன்று மாலை இடம்பெற்றுள்ளது குறித்த அனைவரும் வெளிக்கந்த போவத்தை பகுதியில் ரயில் முன்னால் பாய்ந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாற்பது வயதான நபரும் அவரது பதினோரு வயது மற்றும் ஐந்து வயதான மகன்களுமே இவ்வாறு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளனர் என ஆரம்ப கட்ட விசாரணையில் தெரிய வந்திருக்கின்றது இலங்கையர்களுக்கு அடித்த மகாயோகம் நுவரேலியாவில் கிடைத்த அரிய பொக்கிசம் இலங்கையின் மத்திய மாகாணம் நுவரேலியா மாவட்டத்தில் கிடைத்தற்கரிய பழம் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கின்றது நுவரேலியா ஹவாலிய பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த இரண்டு இளைஞர்களினால் இந்த பழம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது உலகத்து மக்களால் அதிக மருத்துவ தேவையுடைய பழமாக கருதப்படும் பெப்பிலோ மெலான் என்ற பழமே இவ்வாறு கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது சம்மான் துறையில் அரச தொழில் பெற்றுத் தருவதாக இருவரிடம் லஞ்சம் பெற்றவர் பிணையில் விடுதலை சம்மாந்துறை பிரதேசத்தில் சமுர்த்தி அபிவிருத்தி திணைக்களத்தில் தொழில் பெற்றுத் தருவதாக இரண்டு நபர்களிடம் லஞ்சம் பெற்ற குற்றச்சாட்டின் பேரில் கைது செய்யப்பட்டு விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டிருந்த சந்தேக நபரை இரண்டு பேர் அடங்கிய சந்தேக நபரை ஒரு லட்சம் ரூபாய் சரீர பிணையில் சம்மாந்துறை நீதவான் நீதிமன்றம் விடுதலை செய்திருக்கின்றது இலங்கையில் இந்து கோவில்களில் மிருகபலி கொடுக்க தடை இலங்கையில் உள்ள இந்து கோவில்களில் மேற்கொள்ளப்படும் மிருகபலியை தடை செய்வதற்காக ஜோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கீகாரம் அளித்திருக்கின்றது ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனா தலைமையில் தற்போது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற வாராந்த அமைச்சரவை கூட்டத்தின் போது இதற்கான அங்கீகாரம் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது நாய்கூட சாப்பிட முடியாத முந்திரி பருப்புகளை ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனாவுக்கு வழங்கிய ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் நாய்கூட சாப்பிட முடியாத முந்திரி பருப்புகளை ஸ்ரீலங்கன் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் தனக்கு பரிமாறப்பட்டதாக ஸ்ரீலங்கா ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேனா விசனம் வெளியிட்டுள்ளார் அம்பாந்தோட்டையில் நேற்று விவசாயிகள் மத்தியில் உரையாற்றிய போதே அவர் இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் சம்பாந்துறையில் நள்ளிரவில் காட்டு யானையின் அட்டகாசம் ஐந்து வீடுகள் சேதம் சம்மாந்துறை பிரதேச சபை எல்லைக்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் இரவு காட்டு யானை ஒன்று புகுந்து அழிவுகளை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது நேற்று இரவு சுமார் பன்னிரண்டு நாற்பத்தி ஐந்து மணியளவில் இக்கிராமத்தில் யானையின் அட்டகாசத்தினால் ஐந்து வீடுகள் சேதமடைந்துள்ளதுடன் பெருமளவிலான சேனை பயிர்களும் நாசமடைந்திருக்கின்றன மீண்டும் விசாரணைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்ட மாங்காய் வழக்கு அயலவர் வீடொன்றிலிருந்து பத்தொன்பது மாங்காய்களை திருடி தம்பசம் வைத்திருந்ததாக அனுராதபுரம் சாலியபுர பகுதியைச் சேர்ந்த பெண்ணொருவருக்கு எதிராக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள வழக்கு மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது அனுராதபுரம் பிரதான நீதவான் மற்றும் மேலதிக நீதவான் முன்னிலையில் நேற்றைய தினம் இந்த வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்ட போது எதிர்வரும் அக்டோபர் மாதம் இரண்டாம் திகதி வரை வழக்கை ஒத்திவைக்க உத்தரவிட்டார் சம்மாந்துறையில் விபத்துக்கு உள்ளாகி சிகிச்சை பெற்று வந்தவரில் ஒருவர் உயிர் இழப்பு சம்மாந்துறை பிரதேசத்தில் மோட்டார் சைக்கிளில் விபத்துக்கு உள்ளான சம்பவத்தில் படுகாயமடைந்த இருவரில் ஒருவர் இன்று அதிகாலை சிகிச்சை பலனின்றி உயிர் இழந்துள்ளதாக சம்மாந்துறை போலீசார் தெரிவிக்கின்றனர் சம்மாந்துறை சாலப்பள்ளி வீதியைச் சேர்ந்த இருபத்தி எட்டு வயதுடைய சின்ன லெப்பை நவுசாத் என்பவரே இவ்வாறு உயிர் இழந்திருக்கின்றார் ஒலிவில் மீன்பிடி துறைமுகத்தில் நிரம்பியுள்ள மண்ணை அகற்ற பிரதியமைச்சர் ஹரீஸ் நடவடிக்கை ஒலிவில் மீன்பிடி துறைமுக நுழைவாயிலில் பிரதேசத்தில் நிரம்பியுள்ள மண்ணை இலங்கை மீன்பிடி துறைமுகங்கள் கூட்டுத்தாபனத்தின் கப்பல் மூலம் 
அகற்ற தேவையான நடவடிக்கைகளை விரைந்து முன்னெடுப்பதற்கு குறித்த பிரச்சனையை நிரந்தர தீர்வு காண்பதற்கும் துறைமுகங்கள் மற்றும் கப்பல்துறை அமைச்சர் மகிந்த சமரசிங்கவுடன் இணைந்து தான் நடவடிக்கை எடுப்பதாக தெரிவிக்கின்றார் ஹரிஸ் இந்தியாவுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்தும் எவ்வித நடவடிக்கைகளையும் இலங்கை மேற்கொள்ளாது ஹம்பாந்தோட்டை துறைமுகத்தில் சீனாவுக்கு குத்தகை வழங்கியதனால் இந்து சமுத்திர வலயத்தில் பாதுகாப்புக்கு எவ்வித அச்சுறுத்தலும் இல்லை என பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்திருக்கின்றார் பஸ் கட்டணத்தை அதிகரிக்க பஸ் உரிமையாளர் சங்கம் கோரிக்கை எரிபொருட்களின் விலை நேற்று நள்ளிரவு முதல் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதைத் தொடர்ந்து பஸ் கட்டணங்கள் பத்து வீதத்தினால் அதிகரிக்க வேண்டுமென தனியார் பஸ் உரிமையாளர் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்திருக்கின்றது இடுப்பில் செருகி வைத்திருந்த சாராய போத்தல் உடைந்து வயிற்றில் குத்தியதில் இளைஞர் பலி அம்பலாந்தோட்ட பகுதியில் சாராய போத்தலை இடுப்பில் செருகி கொண்டு சென்றபோது போத்தல் உடைந்து வயிற்றில் குத்தியதில் இளைஞர் ஒருவர் உயிர் இழந்திருக்கின்றார் சாராய போத்தலை இடுப்பில் செருகி கொண்டு மோட்டார் சைக்கிளில் சென்ற இளைஞன் அதனை நிறுத்த முயற்சித்த போது மோட்டார் சைக்கிளுடன் கீழே விழுந்துள்ளார் அப்போது அவர் இடுப்பில் செருகியிருந்த சாராய போத்தல் உடைந்து வயிற்றில் குத்தியிருக்கின்றது இதன் காரணமாக இந்த விபத்து ஏற்பட்டிருக்கின்றது பதினைந்து தொடக்கம் பத்தொன்பது வயதுக்கு இடைப்பட்ட யுவதிகள் மத்தியில் கருக்கலைப்பு வீதம் அதிகரிப்பு இலங்கையில் பதினைந்து வயதிற்கும் பத்தொன்பது வயதிற்கும் இடைப்பட்ட யுவதிகள் மத்தியில் கருக்கலைப்பு வீதம் அதிகரித்துள்ளதாக பொருளை மகளிர் மருத்துவமனையின் விசேட நிபுணர் தெரிவிக்கின்றார் இலங்கையில் நாளொன்றுக்கு சராசரியாக ஆயிரம் கருக்கலைப்புகள் நிகழ்ந்து வருவதாக அவர் குறிப்பிடுகின்றார் கடந்த இருபத்தி நான்கு மனுத்தியாலயங்களில் வாகன விபத்துக்களில் ஐவர் உயிர் இழப்பு நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மனுத்தியாலயங்களில் இடம்பெற்ற வாகன விபத்துக்களில் ஐவர் உயிர் இழந்திருக்கின்றனர் இதற்கமைய புத்தளம் புத்தளம் பகுதியில் எழுபத்தி ஏழு வயதுடைய பாதசாரி ஒருவர் மீது பார ஊர்தியொன்று மோதுண்டமையினால் குறித்த நபர் உயிர் இழந்திருக்கின்றார் அத்துடன் பொத்துகர பகுதியில் மோட்டார் சைக்கிள் ஒன்றும் பேருந்தொன்றும் நேருக்கு நேர் மோதுண்டதில் ஒருவர் உயிர் இழந்திருக்கின்றார் மேலும் மீரிகம பகுதியில் கார் ஒன்று வீதியை விட்டு விலகி விபத்துக்கு உள்ளானதில் எழுபது வயதுடைய நபர் ஒருவர் உயிர் இழந்திருக்கின்றார் அத்துடன் இங்கிரிய பகுதியில் மோட்டார் சைக்கிள் விபத்தில் ஒருவர் உயிர் இழந்திருக்கின்றார் இலங்கையின் அடுத்த ஜனாதிபதியே வருக மகிந்த ராஜபக்ச இலங்கையின் முன்னாள் ஜனாதிபதி என்பதுடன் எதிர்கால ஜனாதிபதியாக வரவுள்ளார் என்று இந்திய பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர்களில் ஒருவரான சுப்பிரமணிய சுவாமி தெரிவித்திருக்கின்றார் பவுனியா மாவட்டத்தில் முதன்முறையாக நாலேஜ் பாக்ஸ் மீடியா அகாடமி நடாத்தும் ஒரு நாள் ஊடக செயலமர்வு இம்மாதம் பதினைந்தாம் தேதி சனிக்கிழமை காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை நான்கு முப்பது மணி வரை இடம்பெற இருக்கின்றது நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது வெல்கம் தமிழ் டிவியின் ஊடாக என்று இலங்கையில் இடம்பெற்ற மிக பிரதான செய்தியறிக்கையினை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள் தொடர்ந்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பிறந்தநாள் வாழ்த்து செய்தி ஒன்றை தொடர்ந்து பார்ப்போம் ஆஸ்திரேலியாவில் தனது பதினெட்டாவது பிறந்த நாளை நேற்றைய தினம் கொண்டாடிய நகரசபை விடுதியில் வசித்து வரும் ஓய்வு பெற்ற தபாலதிபருமான கா வேலுப்பிள்ளை அவர்களின் பேத்தி கானா கபிந்தினி தாலிக்குளம் மக்களின் குடிநீர் தேவையை நிவர்த்தி செய்யும் முகமாக அந்த மக்களின் வேண்டுகோளுக்கு அமைவாக குழாய் கிணறு அமைக்கப்பட்டு அந்த மக்களிடம் கையளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவருடைய பிறந்த நாளை இன்றைய தினம் பிறந்த நாளை கொண்டாடும் அனைத்து உறவுகளுக்கும் வெல்கம் தமிழ் டிவி குடும்பத்தின் சார்பில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நன்றி வெல்கம் தமிழ் டிவி செய்தி